بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس تو کیسے ہیں آپ میں اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ الحمدللہ بالکل ٹھیک اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل ٹھیک رکھے خوش رکھے آباد رکھے آزمائشوں سے بچائے بیماریوں سے بچائے آمین 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 تو شروع کرتے ہیں ویورس آج کی مزداز سی ریسپی آج ہم بنائیں گے چنے والا چاول تو بہت ہی سپیشل قسم کے بنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پتیلے کو چولے پر رکھے اس میں آئل شامل کر لیں گے اور آئل کی گرم ہونے تک تھوڑا انتظار کریں گے اور آئل گرم ہو چکے ہیں تو پیاز شامل کریں پیاز شامل کریں اس کے بعد ہلکا سا اس میں نمک شامل کر دیں جو کہ اس کو گلنے ملنے میں آسانی دے گا اور آپ پیاز جو براؤن ہو چکے ہیں اس میں پانی ڈالے کلر کلیپ کریں آپ ڈاک یا لائٹ کر سکتے ہیں اپنی پسند کا تو جیسا کہ کلر اچھا آ چکے ہیں آپ اس کو تھوڑا سا حلائیں مکس کریں ساتھ ہی ٹوماٹر شامل کر دیں اور جیسے ہی ٹوماٹر شامل کریں اس کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا کور کریں تاکہ ٹوماٹر جو ہے وہ اچھی طرح سے گل مل جائیں تو ٹوماٹر گل مل چکے ہیں جی اب تو پیاس اور ٹوماٹر کا ایک مکس سے تیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے دال چینی لونگ اور بڑی الیچی اور اس کے ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے زیرہ ایک کھانے کا چمچ یا اس پر ذائقہ آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں شامل کر رہے ہیں لسن تقریباً چار کھانے کے چمچ جو کہ ہم نے پیس لیا ہے کوٹ لیا ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا بریک کر لیا ہے کونڈی اور ڈنڈے کی مدد سے تو چلے جی یہ کام تو ہو گیا اب اسے ہم نے فرائی کرنا ہے پورا ایک منٹ تک جیسے ہی ایک منٹ تک فرائی ہو جائے اور خوشبو اچھے سے آنے لگے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے پھر آپ کو اس میں شامل کرنا ہے ادرک ادرک کا پیس جو کہ ہم نے تیار کیا ہے ایک کھانے کا چمچ آپ نے اس کو بھی شامل کر دینا اور اس کو ہلکا سا بلکل ہلکا سا فرائی کرنا آپ نے بہت زیادہ نہیں اور جیسے ہلکا سا یہ فرائی ہو جائے ساتھ اس میں سب اسمیت شامل کر دے جو کہ بری کٹی ہوئی ہے اس کو بھی ہم شامل کرنے کے بعد اچھی طرح سے مکسنگ کر لیں جیسے ہی مکسنگ ہو جائے اچھی طرح سے تو آپ اس میں شامل کریں ریڈ میچ موٹی کٹی ہوئی کیونکہ چاول میں جب موٹی کٹی ہوئی ریڈ میچ آپ شامل کرتے ہیں تو اس کی لک اور ٹیس کو بہت ہی خوبصورت بنا دیتا ہے تو لک بھی اچھی ہوگی ٹیس بھی اچھا ہوگی اب ہم اس میں شامل کریں گے چنا وائٹ چنا کیونکہ چنا والا چاول بن رہا ہے تو وائٹ چنا اس میں ہم شامل کریں گے جو کہ میں نے اوور نائٹ بگوئے تھے اور بگونے کے بعد اس کو میں نے صبح جو بائل کیا اور بائل کرتے وقت میں نے اس میں تھوڑا نمک شامل کر دیا تاکہ چنے کا جو وہ اپنا ٹیس میں جو وہ نمک تھوڑا حل ہو جائے اور یہ ٹیس فول ہو جائے تو چنا میں نے لیا ہے ایک پاؤ اس کو میں نے اچھی طرح سے پکا لیا ہے اور اس کو آپ کو میں آپ کی ایک بات بتاتی چلوں کہ جب آپ اس میں چنہ شامل کریں اور اس کو آپ بالکل فرائے نہ کریں جسٹ ایک دفعہ آپ اس کو مکس اپ کریں اچھی طرح سے جیسے ہی اس کی مکسنگ ہو جائے اچھی طرح سے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو بالکل اس کو فرائے نہیں کریں اگر آپ فرائے کریں گے تو یہ ٹائٹ ہو جائے گا یعنی کہ تھوڑا ہارڈ ہو جائے گا تو پھر اس کا ایسا مزہ نہیں آئے گا جتنا مزہ اس کا نرم نرم کا آئے گا چاول میں تو جیسا کہ یہ مکسنگ ہو چکی ہے اچھی طرح سے تو اب ہم اس میں پانی شامل کریں گے سب سے پہلے آپ نے وہ والا پانی شامل کرنا ہے جو کہ چنے میں بچا ہوا تھا اور آپ نے چاولوں کے مطابق اس کا اندازہ لگا لینا ہے دیکھیں چنہ اچھے سے پک چل گیا ہے اب اس میں ہم پانی شامل کریں وہ والا جس میں چنہ بوائل کیا تھا پکایا تھا تو چلیں جی یہ تو شامل ہو گیا اس کے ساتھ ہی ہم جو ایکسٹرا ہمیں پانی چاول کے لیے چاہیے وہ بھی شامل کر دیں گے شامل کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی کور کر دینا ہے اس کو کور ہونے کے بعد آپ نے اس کو جوش آنے تک پکا لینا ہے یہ دیکھیں جوش آ چکا پانی کو پانی پک چکا اب اس میں چاول شامل کر لیں گے چاول کو آپ نے آدھا گھنٹہ پہلے ضرور بگو لینا ہے کیونکہ پھر چاول بہت اچھی طرح سے پکتے ہیں اور نکھرے نکھرے بن جاتے ہیں تو چاول شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اور نمک آپ نے ٹیسٹ کر لینا ہے کہ نمک آپ کے ٹیسٹ کے مکارڈنگ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو کور کریں کور کریں اور پکائیں جی ہاں یہ دیکھیں چاول کو آپ نے اس ساتھ تک پکانا ہے جو ہلکا سا پانی اس میں رہ جائے ان کی ہلکی ہلکی سی نمی رہ جائے تو پھر آپ نے چاول کو ایک دفعہ ہلا لینا ہے چاول کو بہت زیادہ مت ہلائیں بہت زیادہ مت مکس کریں ورنہ چاول ٹوٹ جائیں گے جسٹ ایک دفعہ آپ نے اس کو مکس کرنا ہے مکسنگ کے بعد آپ اس کو اس میں ڈالیں اب کٹا ہوا دنیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کٹا ہوا دنیا شامل کر لیا ساتھ ہی ساتھ آپ اس میں کلر شامل کر لیں جو کہ اس کی ڈیکوریشن میں اضافہ کر دے گا اس کو ہم نے پانی میں مکس کیا ہوا ہے اور مکسنگ کے بعد دو جگہ پہ میں نے تھوڑا تھوڑا سا ڈیپ کر دیا اس کو کور کر دوں گی اور ہلکی آنچ پہ پکاؤں گی اس کی آنچ تک ہم بنائیں گے سیلڈ رائتا جو جو چیزیں ہم نے تیار کرنی ہیں وہ تیار کر لیں گے تو رائتا تیار ہو چکا ہے سیلڈ کی کٹنگ بھی کر لیتے ہیں جس میں میں نے لیا ہے کھیرا اور پیاز ان دونوں چیزوں کی کٹنگ کر لی اور اب دم ک
और इसको टेस्ट सबसे पहले मैं अपने सोसा साहब को टेस्ट करवाती हूँ क्योंकि वो खाने के बहुत ही हक में है मतलब कि उनको खाना बहुत पसंद है खाने पीने से बहुत मोहब्बत है तो चले जी यही थी आज की खूबसूरत सी रेसिपी इसके साथ मुझे साथ दीजिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा दुआ में जरूर याद रखिएगा बुजुर्गों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और सबको मेरा सलाम कहिएगा खुश रहें आबाद रहें हंसते रहें मुस्कुराते रहें ढेर सारी खुशियों के साथ मिलेंगे इन एक नई वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज